শিশুদের হাতে নতুন বই উৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন দারিদ্রমুক্ত দেশ করতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষাকে ভোট থেকে গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোট টানতে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি সরকার ক্ষমতায় থেকেও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব সেটাই এবার প্রমাণ করতে হবে বললেন সিসি গৃহকর্মী হত্যার অভিযোগে রণক্ষেত্র রাজধানীর বনশ্রী বাড়ি ও তিনটি গাড়িতে আগুন দিল উত্তেজিত জনতা পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া মানবাধিকারের স্তবক দেয় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবার বন্দুকধারের গুলিতে বাংলাদেশের যুবক নিহত জানুয়ারিতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান টেক্সাসে গ্রেফতার এক দরজা খুলল সপ্তবাহন মেট্রো রেলের সবগুলো স্টেশনের আজ থেকে থামবে কারওয়ানবাজার ও শাহবাগে ইরানি সৈকত থেকে সেন্ট মার্টিন পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল শুরু সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি কাজল আবদুল্লাহ ঘনিয়ে আসছে ভোটের দিন উত্তাপ বাড়ছে নির্বাচনী প্রচারণায় জোট আর স্বতন্ত্র প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ে জমজমাট ভোটের মাঠ প্রবীণ রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার নিজ আসন নোয়াখালী পাঁচের কবিরহাট উপজেলায় দ্বিতীয় দফা গণসংযোগ ও পথ সভা করেছেন সকাল সাতটার দিকে মাগুরা সদর উপজেলার আঠারখাদা ইউনিয়নে প্রচারণায় নামেন মাগুরা এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাকিব আল হাসান অন্যদের দিলেও সমস্যা নেই তাও ভোট কেন্দ্রে আসতে মানুষকে অনুরোধ জানান তিনি এ সময় বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে কাছে পেয়ে ক্যামেরা বন্দি হতে সেলফি তোলার হিরিক পড়ে যায় এছাড়াও পাহাড়ি জনপদে চলছে প্রচারণার তোড়জোড় ঠাকড়াছড়িতে নৌকার প্রার্থী পূজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা বিভিন্ন স্থানে একাধিক পথসভা ও সমাবেশ করেন এমন শক্তিকে উস্কানি দিলে অবশ্যই আমরা এটা মেনে নেব আমাদের নেত্রী এক কোটি বেকারকে আগামী পাঁচ বছরে চাকরি ওয়াদার সাত তারিখে আপনারা সবাই যাবেন বাড়ির মানুষদেরকে নিয়ে যাবেন আপনাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও বলবেন যেন তারা যায় ভোট কেন্দ্রে এবং সবাই যেন যার যার ভোটটা প্রদান করে আমি চাইব নৌকা মার্কায় বাট যদি কেউ অন্য মার্কায়ও দিতে চাই কিন্তু তাও যেন যায় রাজশাহী এক আসরে গোদাগরি উপজেলার ঋষিকুল বাজার প্রচারণা চালাচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহিয়া মাহি সেখানে আছেন সহকর্মী মাসুদ রানা সব সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে আমরা রয়েছি গোদাগাড়ি উপজেলার কন্দলিয়া বাজারে এই মুহূর্তে এখানে প্রচারণা চালাচ্ছেন রাজশাহী এক গোদাগাড়ি তানুর আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি আমরা যেটি দেখেছি সকাল থেকেই তিনি প্রচার প্রচারণার কাজে ব্যস্ত তিনি মন্ডু প্রচারণা শুরু করেছেন এই মুহূর্তে রয়েছেন কন্দলিয়া বাজারে এরপর তিনি ঋষিপুর বাজারে যাবেন এনি বর্তমানে মাহিয়া মাহি এখানে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছেন তিনি বারবারই অভিযোগ করছেন তার যারা প্রতিপক্ষরা রয়েছে তারা নানাভাবে তার প্রচার প্রচারণায় উত্তপ্ত করেছেন এবং তিনি তার যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তিনি একটি পোস্ট দিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে এবং তিনি এখানেও অভিযোগ করেছেন তিনি বলেছেন যে দেউপাড়া ইউনিয়নে তার যে একটি প্রচারণার অফিস ছিল সেই অফিসে রাতে দুর্বৃত্তরা হামলা করেছেন তিনি বলেছেন যে গত কয়েকদিন ধরেই তার প্রচার প্রচারণা বাধা দেওয়া হচ্ছে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এ নিয়ে তিনি গোদাগাড়ি থানায় একটি অভিযোগও করেছেন এবং একই সাথে নির্বাচন কমিশনের যারা রয়েছেন তাদের কাছেও অভিযোগ করেছেন এবং এইখানে তিনি যে বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি বলছেন যে তার যে জনপ্রিয়তা বেড়েছে এখানে এবং ভোটাররা যে তার কাছাকাছি আসছে এতে তার প্রতিপক্ষ যারা রয়েছেন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে যার ফলে তাকে নানাভাবেই উত্তপ্ত করছে এবং তিনি বলছেন যে তার এই প্রচারণা তিনি চালিয়ে যাবেন যেহেতু তার যে জনসমর্থন সেই জনসমর্থন রয়েছেন এবং তিনি প্রত্যাশা করছেন যে এখন পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি আশাবাদী যে আগামী যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ভোটার ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং তার পক্ষে ভোট দিবেন এবং সেই কারণেই অন্যান্য যেসব প্রার্থীরা রয়েছেন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আসলে তার প্রচার প্রচারণায় যেমন বাধা দিচ্ছে তেমনি নানাভাবে তাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে আমরা এ নিয়ে কথা বলেছিলাম এখানকার রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে তিনি আমাদেরকে যেটি বলেছেন 
জানিয়েছেন যে তার অভিযোগ তারা শুনেছেন এবং তারা ব্যবস্থা নেবেন এবং তার আজকে যে নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের বিষয়টি তারা জানেন না তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবেন এবং রাজশাহী এক তানোর গর্দাগাড়ি আসনে 11 জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন এর মধ্যে একজন গতকাল তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন অনানুষ্ঠানিক ভাবে এবং অন্যান্য যে সব আসনগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু মাহিয়া মাহি যেমন সকাল থেকে ছুটে বেরিয়ে প্রচার করতে আসছেন সেই প্রচার প্রচারণা করছে এই সময় আমার কাছে সর্বশেষ নির্বাচনের প্রচারণা খবর জানতে এতক্ষণ ছিলাম রাজশাহীর গোদাগাড়িতে এদিকে নির্বাচনের প্রচারণায় সরগরম রাজধানী ঢাকা ও এই মুহূর্তে দোহার থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার আলতাফ সাইন সরসে যাচ্ছে তার কাছে कुसुम घाटी मुहूर्ते उठान बैठके अंश नहीं सलमान प्रहमान देखी सलमान प्रहमान उपस्थिति सलमान प्रहमान के पे सलमान प्रहमान कथा एलिकाजार उन्नयन सलमान प्रहमान विकल्प आपात का देखेना सलमान प्रहमान आवी मनोनीत देखे गत आठ दिन धरे सलमान ए प्रहमान तरह निर्वाचन एलिक प्रचारणा चाली जा विभिन्न उन्नयन फिरस्ती तुले आहवान सलमान रहमान गत अठारो साल निर्वाचने लड़े निर्वाचने सलमा इसलम विपरीते निर्वाचित हन और संसदे तो प्रचार खबर राजधानी दोहारे निर्वाचन ग्रहण जोग्यता नहीं वितर्क आई एबार निवाचन सूषु करते हैं प्रधान निर्वाचन कमिशनार की हबीबुल अब्बाल एदि के निवाचन कमिशनर अनिसुर रहमान बहिर्विश्व बांगलेश भावमूर्ति अखुण्ण रखते निवाचन सूषु करते हैं सकाले बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्रे एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट दर प्रशिक्षण उद्बोधन अनुष्ठान एक वागितंड आजनैतिक नेतृत्व अंश तचन बर्जन कर चट्ट बारो आसने स्वतंत्र प्रार्थी सामसुल हक चौधर प्रचारणार दुदफाय प्रतिपक्ष हमल है बीस जन आहत घटन उत्तेजना बिराज कर मुहूर्ते पटुआ जा रिपोर्टर शफिकुल आलम सरसि जा 
চট্টগ্রামের যে বারো প্রতি আসন রয়েছে সেখানে বলা যায় কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করছে যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিভিন্ন গাড়ি এবং যে যে নির্বাচনী প্রচারণা এবং গণসংযোগ কিন্তু হামলা করা হয়েছে আপনি হতে দেখছেন এই যেহেতু প্রধান কার্যালয় ওকে সেন্টার অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রার্থী শান্ত হক চৌধুরী যে ইকল প্রতীকে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন সে প্রার্থীর এখানে যে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এগুলো গতকাল দুই দফা কিন্তু তার সমর্থকদের উপর হামলা করা হয়েছে প্রথমে কিন্তু চট্টগ্রামে যে শান্তির হাট রয়েছে সেখানে কিন্তু তার পাত্রীর উপর হামলা করা হয়েছে এবং সেই তার পাত্রীর উপর হামলা করার পর সেখানে কিন্তু তার ভাই এবং বোনকে কিন্তু লাঞ্ছিত করা হয়েছে কানে ধরে বসানো হয়েছে যেটি কিন্তু এক ধরনের ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং এই ঘটনা পর পর কিন্তু বিকেলে কিন্তু এই শামসুল হক চৌধুরী প্রচারণায় যখন নামে তখন তার সে খোদ শামসুল হক চৌধুরী গাড়ির উপর হামলা করা হয় এবং সেখানে বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর করা হয় আপনি হয়তো আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে গাড়িগুলো আসলে ভাঙচুর করা হয়েছে সেই গাড়িগুলো এখানে রাখা হয়েছে এবং এতে কিন্তু গতকাল বিকালে যে হামলা হয়েছে সেখানে কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়েছে একজন মনির হোসেন নামে এবং গুরুতর আহত হয়েছে তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেলের যে ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডে চারজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখানে সেখানে তার ভাই ফজল হকও কিন্তু রয়েছে পাশেও কিন্তু আরেকটি যে গাড়ি রয়েছে সেটাও কিন্তু ভেঙে করা হয়েছে গতকাল এক অন্ততপক্ষে বিশ থেকে ত্রিশ জনের মতো আহত হয়েছে এবং দশ থেকে পনেরোটি মতো গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এর আগে কিন্তু গত সপ্তাহে কাশি আইস নামে আরেকটি স্থানে কিন্তু তার পাঁচ থেকে ছয়টি গাড়ির চাকা কেটে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর উপর যে বিভিন্ন জায়গায় হামলা ঘটনা ঘটছে তারই একটি উদাহরণ হচ্ছে চট্টগ্রামের পটিয়া এই যে যে আসন রয়েছে সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী বলা হচ্ছে এই জন্য যিনি তিনি গত তিনবার কিন্তু সংসদ সদস্য ছিল পটিয়া পটিয়া আসনে গত তিনবার কিন্তু সংসদ সদস্য ছিল গতকালে কিন্তু তার তার হামলার গাড়ির উপর হামলা করা হয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলা যায় এই যে তার ভাইয়ের উপর হামলা বোনকে লাঞ্ছিত এবং যে গাড়ি ভাঙচুর এবং সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় পটিয়ার হাতে কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং ভোটারদের মধ্যে অবশ্যই যদি ভয় ভীতি থাকবে কারণ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে এবং আহত হয়েছে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছে মতাহার ইসলামের সাথে ইসলাম চৌধুরীর সাথে কিছু কথা বলেছিলাম তিনি বলছেন যে আসলে তাই এই সাথে জড়িত নয় যদিও শামজুল হক চৌধুরী বলছেন যে তার জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়ে এই হামলাগুলো চালানো হচ্ছে তো এই ছিল আমাকে সর্বশেষ তথ্য শিক্ষার্থীরা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠলে বাংলাদেশকে পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না বাংলাদেশ গড়ে উঠবে স্মার্ট উন্নত দেশে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে যত টাকা লাগে সরকার দিতে প্রস্তুত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেন আমাদের ছেলে মেয়েরা শুধু দেশে না বিদেশেও তারা কাজ করতে পারে সেই সুযোগটা করে দিচ্ছি অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন একটা জাতি আমরা গড়ে তুলতে চাই সেই লক্ষ্য নিয়ে যা যা করণীয় ইতিমধ্যে আমরা করে দিয়েছি আমি শুধু এইটুকুই চাব আমাদের ছেলে মেয়ে এবং এখানে শিক্ষকরাও আছেন আপনারা জানেন যে আমি সরকারে আসার পর সেই দু হাজার থেকে সকলের বেতন ভাতা করে দেওয়া আমরা স্কুলগুলি কলেজ পর্যন্ত বা কি মাদ্রাসাও এমপিও ভুক্ত করে দিয়েছি প্রতিটি জেলায় প্রতিটি উপজেলায় আমরা একটা করে স্কুল ছেলেদের একটি মেয়েদের একটি কলেজ এবং সেগুলি আমরা সরকারিকরণ করে দিয়েছি তাছাড়া আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বেসরকারি উভয় খাতেই বিশ্ববিদ্যালয় করে দিচ্ছি মেডিকেল কলেজ করে দিচ্ছি সেইভাবে আমরা বহুমুখী শিক্ষা দিয়ে জাতিকে গড়ে তুলতে চাই আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা কিন্তু সেই স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে আমাদের সব বেশি দরকার স্মার্ট দক্ষ আমাদের জনসম্পদ তৈরি করা তা আজকে শিশুরা ধীরে ধীরে বড় হবে এবং সকলেই এই প্রযুক্তি শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদেরকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে স্মার্ট দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে এবং দু হাজার একচল্লিশ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল কারিগর তো এখান থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হবে রাজধানীর বনশ্রীতে নির্যাতনে গৃহকর্মী হত্যার অভিযোগে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গিয়ে হামলায় চার পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় সকাল আটটার দিকে ওই ভবন থেকে পড়ে এক গৃহকর্মীর মৃত্যুর খবর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে মরদেহ উদ্ধারের সময় এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ে এ সময় আগুন দেয় তিনটি বার গাড়িতে এক পর্যায়ে তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে রামপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ চার পুলিশ সদস্য এতে আহত হন টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এ ঘটনায় বাড়িওয়ালা সহ তিনজনক
উনি হচ্ছে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে বা বাড়ির সামনে তার লাশটি পড়ে আছে প্রচুর উৎসুক জনতা এসে তারা মানে বলতে বলতে থাকে যে এখানে এটি কি খুন করা হয়েছে এটা আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে যেটাই হোক না কেন খুন হোক আত্মহত্যা হোক যেটাই হোক না কেন এটা তদন্তের মাধ্যমে এটা সমাধান হবে পরবর্তীতে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে এখানে আপনারা দেখছেন যে বাড়িতে ভাঙতে চালায় অগ্নি সংযোগ করে তার প্রেক্ষিতে আমরা অতিরিক্ত পুলিশ সহ আমরা এখানে মানে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিই এই মুহূর্তে বড়শ্রীতে আছেন রিপোর্টার তাজুয়ার মাহমেদ সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে মূলত সকাল আটটার দিকে ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে পুলিশ খবর পায় যে এই বনশ্রীর ডি ব্লকের একটি বাসার সামনে একটি মরদেহ পড়ে আছে এবং ছাদ থেকে সে মরদেহ পড়ে সেই সেখানে মৃত্যুবরণ করে সেই একজন নারী যিনি মধ্যবয়স্ক ৪৫ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স তার এবং এরপরই পুলিশ রামপুরা থানা পুলিশ এবং রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দুটি পুলিশের ইউনিট আসে তারা খোঁজ খবর নিতে আসে যখন এবং মরদেহটা পোস্টমর্টেম পোস্টমর্টেমের জন্য যখন নিয়ে যেতে চায় তখন এলাকাবাসী বা স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের একটি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং উত্তপ্ত এলাকাবাসী পুলিশকে বাধাগ্রস্ত করে মরদেহটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং পরবর্তীতে তারা যেই বাসাটির সামনে আসলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেই বাসার মালিক সেই বাসার মালিকের দুটি গাড়ি সহ এখানে পুরো গ্যারেজে থাকা তিনটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং যেই অগ্নিসংযোগের ফলে আসলে বাসার দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত আসলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং এর পর পর পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পুলিশ পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে টেয়ার সেল নিক্ষেপ করে এবং যার পরে কিন্তু আসলে কিছুটা পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে এখন এবং এই গাড়িটি প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে এখানে তিনটি গাড়ি জ্বলছিল পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় শেষ পেস ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় এই গাড়ি তিনটি থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় এবং ভবনটিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়া থেকে আসলে বিরত রাখা সম্ভব হয় এবং এখন আসলে পুলিশের সরব উপস্থিতি আছে এই বাসাটির সামনে এবং যেহেতু এলাকাবাসী আসলে অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় আছেন এবং কিছুক্ষণ পরপরই তারা আসলে এখানে স্লোগান দিচ্ছেন বা উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে পরিস্থিতি সেজন্য এখন পর্যন্ত পুলিশের সরব উপস্থিতি আছে এবং আপনাদেরকে এটিও জানিয়ে রাখতে চাই যে শুরুর দিকে যখন এই ঘটনাটি শুরু হয় সূত্রপাত হয় তখন আসলে এখানে পুলিশ এই রামপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ স্থানীয়দের আঘাতে চারজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসলে পুলিশ দুইজনকে দুজন স্থানীয়কে আসলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে এবং এই বাড়ির যিনি মালিক যার উপরে আসলে এই এলাকাবাসীর ক্ষোভ তারাও কিন্তু তাকেও কিন্তু আসলে হেফাজতে নিয়ে এসে পুলিশ যাতে কোনো যাতে করে উত্তপ্ত জনগণ উত্তপ্ত এখানকার মানুষ কোনো ধরনের ক্ষতি করতে না পারে তো সব মিলিয়ে আসলে পরিস্থিতি এখনও কিছুটা উত্তপ্ত কমেছে তবে তারপরও পুলিশের উপস্থিতি আছে যেহেতু এলাকাবাসী কিছুক্ষণ পরপরই আসলে আসছে বা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে পুলিশের সরব উপস্থিতি আছে এবং তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে তো পর্ণশ্রী থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ মানবাধিকারের সবক দেয়া যুক্তরাষ্ট্রেই নেই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেশটিতে এবার বন্দুকধারী গুলিতে নিহত হয়েছেন বাংলাদেশি যুবক শেখ আবির হোসেন টেক্সাসের বোবন শহরের একটি কফি শপে আবির কাজ করতেন সেখানে সন্ত্রাসীরা সিগারেট চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে গুলি করে জানুয়ারিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য লাবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যুক্তরাষ্ট্রে যান আবির এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকিদ রিপোর্ট শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত দশটায় টেক্সাসের বোমন শহরের গ্রোসারি ও কফি শপ ক্রিস ফুড মার্টে ঢুকে পড়ে ডাকার দল এ সময় দোকানের ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করছিলেন বাংলাদেশি শেখ আবির হোসেন পড়াশোনার পাশাপাশি টেক্সাসের ক্রিস ফুড মার্ট স্টোরে ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতেন তিনি ডাকারদের একজন তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে আবিরের মাথায় ও বুকে গুলি লাগে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আবিরের মৃতদেহ উদ্ধার করে এরপর এক ঘন্টার মধ্যে ধরা পড়ে ১৯ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ এক আততায়ী এদিকে বোমন শহরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্থানীয় লামার বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন এ ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন তারাও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এ বছর জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসেবে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক ছাত্র আবির তার গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় তার মৃত্যুতে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া আবিরকে হারিয়ে পরিবারে চলছে শোকের মাতম হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে খুলে দেয়া হলো মেট্রো রেলের বহুল কাঙ্ক্ষিত কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন 
এখন থেকে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ষোলোটি স্টেশনে সবগুলো ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা সকাল সাতটা দশ মিনিটে উত্তরা থেকে মতিঝিল অভিমুখে ছেড়ে আসার ট্রেনটি কারওয়ান বাজারে এসে পৌঁছায় সকাল সাতটা চৌত্রিশ মিনিটে প্রথম ট্রেনের প্রথম যাত্রী হয়ে প্রতীক্ষিত স্টেশনে নামতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যাত্রীরা শাহবাগ স্টেশনেও দেখা যায় একই রকম উচ্ছ্বাস আর আনন্দ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী মতিঝিল থেকে আগারগাঁও অংশে ট্রেন চলবে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তবে এমআরটি পাসধারীরা বেলা বারোটা ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন আগামী বছরের মার্চ থেকে দুই অংশে ট্রেন চলাচলের সময় সকাল থেকে রাত অবধি করার লক্ষ্যমাত্রা প্রতিপক্ষের আমাদের এমআরটি লাইন সিক্সের মোট ষোলো ষোলোটা স্টেশন আছে ষোলোটার মধ্যে ইতিমধ্যে তো চোদ্দোটা হয়ে গেছিল বাকি দুটা ছিল এই দুটো আজকে আমরা দিয়ে দিলাম বিজয়ের মাসে শেষ দিনে আমরা হয়তো আজকে সেটা আপনাদের সমাসের জন্য জনগণের প্রত্যাশা ছিল যে উদ্বোধন করার জন্য সেটা আমরা করে দিয়েছি আজকে চালু করে দিয়েছি আর কি সবার যেটা মানে প্রত্যাশা টাইম বাড়ানো সেটার জন্য আমরা কাজ করতেছি কক্সবাজার ইরানি থেকে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত পর্যটন শিল্পে নতুন দ্বার উন্মোচন হল সকাল সাড়ে নয়টায় প্রথমবার ইরানি সৈকত থেকে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত পর্যটক বাহিনী জাহাজ চলাচল শুরু হয় প্রতি বছরই টেকনাফ সেন্ট মার্টিন চট্টগ্রাম সেন্ট মার্টিন ও কক্সবাজার শহর সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চলাচল করে সব অনুমতি গ্রহণ করে এম ভি কর্ণফুল এক্সপ্রেস ইরানির নৌবাহিনীর জেটি থেকে সাগর পথে সেন্ট মার্টিনে চলাচলের অনুমতি পায় জাহাজটিতে সাতশো পঞ্চাশ জন যেতে পারবেন টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে আঠারোশো থেকে বত্রিশশো টাকা এটি দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ সেন্ট মার্টিনে গিয়ে পৌঁছবে দ্বীপ থেকে এটি বিকাল তিনটায় ইরানির উদ্দেশ্যে আবার ছেড়ে আসবে শীতে বাড়ছে অগ্নি দুর্ঘটনা দগ্ধদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু দাহ্য পদার্থ এবং ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ব্যবহারে বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ চিকিৎসকদের আয়সা সিদ্দিক সামিয়া রিপোর্ট ছয় বছর বয়সী এনা বাসায় লোডশেডিং হওয়ায় মা খয়রুননেসা জ্বালিয়েছিলেন মোমবাতি সেই মোমের আগুনে শরীরের বত্রিশ শতাংশ পুড়ে গেছে এনার চঞ্চল মেয়েটি আজ শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায় মায়ের দিশাহীন চোখে ভর করেছে শঙ্কা অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ নিয়ে খেলছিল সৌরভ পাশেই ছিল বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারের সংস্পর্শে এসে সৌরভকে টেনে নেয় ট্রান্সমিটারের কাছে সতেরো ভোল্টের কারেন্টের ধাক্কা সামলে নয় বছরের সৌরভ বেঁচে ফিরলেও কেটে ফেলতে হয়েছে তার ডান হাত পুড়ে গেছে তার মুখের অনেকটা অংশ দেখেন ওর হাতটা দেখে আমরা অনেকদিন পরে অনেকদিন দেখার পর ম্যাডাম দেখা গেছে একটু ইনফেকশন হয়েছে হওয়ার পর আবার অপারেশন করছে এদিকে আবদ্ধ করে গ্যাসের চুলা জ্বালাতে গিয়ে শরীরের আঠারো অংশ পুড়ে গেছে নয় বছরের প্রণালীর বাবা পবন সূত্রধর সন্তানের এমন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজেদের অসতর্কতার কথাও স্বীকার করেন ওদেরকে আমি বহুবার বলছি যে তোমরা চুলার কাছে কেউ যাইও না আর আগুন নিয়ে কোনো খেলা করবে না শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের অক্টোবর মাসে আটশো সত্তর জন রোগী দগ্ধ হয়ে ছুটে এসেছেন হাসপাতালে এর মধ্যে তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন শিশু যার মধ্যে উত্তপ্ত তরলে পাঁচশো ছাব্বিশ জন বৈদ্যুতিক শকে দগ্ধ একানব্বই জন ও অন্যান্য কারণে দগ্ধ রোগী ছিল সত্তর জন চিকিৎসকরা বলছেন বর্তমানে বৈদ্যুতিক শকে দগ্ধ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এছাড়া শীতে গরম পানির ব্যবহার বেড়েছে এ সময় অভিভাবকদের অসচেতনতায় পুড়ে যাচ্ছে অনেক শিশু এমনকি কারো কারো অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হচ্ছে যে বাদ দিতে হচ্ছে শরীরের অঙ্গ বৈদ্যুতিক বিদ্যুতের যে পোড়া এটা তো আসলে খুবই ডিভাস্টেটিং ব্যাপার এই ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ ড্রেসিং এ কাজ হয় না অবশ্যই তাদের অপারেশন লাগে গরম পানি বা গরম তরকারি বা এই ধরনের যেসব কমন হাউস হোল্ড ইঞ্জুরিতে বাচ্চারা আসলে আক্রান্ত হয় বাড়িতে থাকলে প্রথম কাজ হবে শুধুমাত্র নর্মাল টেম্পারেচারের পানি দিয়ে এই জায়গাটা ওয়াশ করা বা ফ্লোয়িং ওয়াটারের নিচে রাখা চিকিৎসকদের মতে বেশিরভাগ আগুন দুর্ঘটনার পেছনে আছে অসাবধানতা সুতরাং দাহ্য পদার্থ এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারে বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ তাদের আয়সা সিদ্দিক সামিয়া সময় সংবাদ ঢাকা ডলার সংকট সামাল দিয়ে অন্তত দু মাসে জ্বালানি তেলের মজুদ করে তুলেছে সরকার এর মধ্যে হিসেবে একদিনেই এক লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আমদানি করা জেট ফুয়েল এবং ডিজেল বাহি তিনটি অয়েল ট্যাঙ্কার ভিড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে ডলফিন জেটিতে শাখার টুপুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন কমল দে 
চট্টগ্রাম বন্দরের ডলফিন জেটির রাষ্ট্রীয় তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা ডিপোর সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকৃতির তিনটি ওয়েল ট্যাঙ্কার শনিবার বহিনঙ্গরে অবস্থান করল রবিবার সকালে তিনটি ওয়েল ট্যাঙ্কার থেকে শুরু হয়েছে এক যুগে জ্বালানি তেল খালাস ট্যাঙ্কার তিনটির মধ্যে উড়োজাহাজে ব্যবহৃত জ্বালানি জেট ফুয়েল এবং ডিজেল বহন করছে নট মেজেস্টিক ও কিউচি আর এমটি মেরিটাইম গ্রেসিয়াস ট্যাঙ্কারে শুধু ডিজেল রয়েছে তিন জাহাজে মোট এক লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বিবিসি এর মধ্যে বত্রিশ হাজার মেট্রিক টন জেট ফুয়েল এবং ডিজেল রয়েছে আটষট্টি হাজার মেট্রিক টন সাম্প্রতিক সময়ে বকেয়া ডলার পরিশোধী দীর্ঘতির কারণে সরবরাহ কমে আসায় দেশে জ্বালানি তেলের মজুদও ফুরিয়ে আসছিল বিশেষ করে জ্যাট ফুয়েলের মজুদ ছিল সর্ব নির্ম পর্যায়ে এই অবস্থায় ডলার সংকট কাটিয়ে দ্রুত তেলের আমদানির ব্যবস্থা নাই বিপিসি এ তিন ওয়েল ট্যাঙ্কারের জ্বালানি দিয়ে অন্তত দেশে পঁচিশ দিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আরও এক লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল নিয়ে তিনটি ওয়েল ট্যাঙ্কার বন্দরে আসার কথা রয়েছে এর মধ্যে জেট ফুয়েল রয়েছে তিন হাজার ছয়শো নিরানব্বই মেট্রিক টন এবং বাকি নিরানব্বই হাজার আটশো উনচল্লিশ মেট্রিক টন ডিজেল এর ফলে সংকট কাটিয়ে দেশে অন্তত দু মাসের মজুদ থাকবে এই তিন ওয়েল ট্যাঙ্কারেই শেষ নয় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আরও অন্তত এক লাখ মেট্রিক টন ডিজেল এবং জেট ফুল নিয়ে আরও তিনটি অয়েল ট্যাঙ্কার বিরবে এই ডলফিন জেটিতে আগামীতে আর তেলের সংকট থাকবে না এমনটি বলছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা চট্টগ্রাম বন্দরের ডলফিন জেটি থেকে কমল দে সময় সংবাদ শ্রমিক নেতাদের যোগ সাজসে মার্কিন রোশানালে পড়লে যে কত বড় ক্ষতি হতে পারে তার জলজান্ত উদাহরণ ভুল তার হারভেস্ট রিচ নামের পোশাক কারখানা শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তারের এনজিওর মাধ্যমে প্রচার করা কয়েকটি ভিডিও কিভাবে করেছে ক্রেতা বিমুখ আর বিয়াল্লিশ কোটি টাকার ঋণকে সতেরো বছরে বানিয়েছে আটশো সাতষট্টি কোটি টাকা আবার কর্মমুখর হওয়ার স্বপ্নে বছর পর বছর ধরে দিন কাটছে মালিকপক্ষের যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফোর্স ঋণের বোঝা শরীফ রুবেল আর শুভর ক্যামেরায় কামরুল হাসান সবুজ রিপোর্ট ফ্যাক্টরি দাঁড় করেছিলাম বাই কোয়ালিটি অ্যান্ড এভরিথিং সাড়ে চার মিলিয়ন পাঁচ মিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট হয় প্রতি মাসে টাইটানিক ছবি দেখেন ওইরকম হওয়া শুরু হইল একটা বিশাল জাহাজ আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে সত্যি টাইটানিকের মতো গর্বকে বুকে চেপে নির্বিকার পড়ে আছে হার্ভেস্ট রিচ ডাইং ফ্লোরে উন্নত সংস্করণের এক একটি জার্মান মেশিন মেলে ধরছে এর জৌলুস আর সক্ষমতার প্রমাণ নিটিং ডাইং গার্মেন্টসের কম্পোজিট মিল বলে দিচ্ছে উৎপাদনকে এক সুতায় গাঁথার গল্প সুপ্রশস্ত সিঁড়ি জুড়ে রয়েছে শ্রমিক কল্যাণে নেয়া নানা পদক্ষেপের চিত্র বিশাল বিশাল ষোলোটি প্রোডাকশন ফ্লোরে পাঁচ হাজার সেলাই মেশিন এখনও যেন বসে আছে সুসময়ের অপেক্ষায় আর স্যাম্পল ডিসপ্লে রুম মেলে ধরছে ইউরোপ আমেরিকার বাঘা বাঘা সব কোম্পানির সঙ্গে কাজ করার মধুর স্মৃতি নব্বই দশকে নারায়ণগঞ্জের ভুলতায় দেড়শো বিঘা জমিতে গড়ে তোলা কারখানাটি শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেয়েছিল র্যাপ সার্টিফিকেট কমপ্লেন্ট ফ্যাক্টরি যেটা বলতে বোঝায় এভরিথিং উই হ্যাড একটা প্রফেগান্ডা যে কি করতে পারে হারভেস্ট ইজ এক্সাম্পল যে গুজবে ডুবেছে হার্ভেস্ট রিজ এবার চলুন তার নমুনা দেখি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি অলাভজনক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ইউটিউব চ্যানেলে যিনি হার্ভেস্ট রিচের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চলেছেন তিনি বাংলাদেশের শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তার গেল ষোলো নভেম্বর যার পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এগারো বছরের হালিমার মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে হার্ভেস্ট রিচের নানা ত্রুটির অভিযোগ দুই সালে ওই প্ল্যাটফর্মে এমন বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রচার করেছিল কল্পনা ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো টেস্কো ব্রিটিশ কাস্টমার ওরা হঠাৎ করে যাবে না ওরা থাকলো পুমা বলছে উইল কাম ব্যাক আমরা জানি তোমাদের চাইল লেবার নাই কিন্তু আমরা পরে আসব সেম অ্যাজ হেন্স ওয়ান আফটার ওয়ান দিল লেফট তথ্য বলছে দুই হাজার ছয় সালে প্রতিষ্ঠানটির মোট ব্যাংক ঋণ ছিল বিয়াল্লিশ কোটি আটান্ন লাখ টাকা পরবর্তীতে তা বাড়তে বাড়তে দুই হাজার তেইশে ঠেকেছে আটশো সাতষট্টি কোটি তিরাশি লাখ টাকায় আবার কর্মমুখর হতে চায় জার্মান সরকারের আঠাশ শতাংশ শেয়ার থাকা হার্ভেস্ট রিচ যে প্রতিষ্ঠানটি দুই হাজার তিন চার আর পাঁচ সালে তার শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ট দিয়েছে দশ শতাংশ পর্যন্ত আমরা এখানে আছি শুধু যদি আমাকে ব্যাংক একটু সুযোগ দিত এখানে তো আমরা টোটালি ভিকটিম 
আইনজীবীরা বলছেন এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলে নিশ্চয়ই মিলবে কোনো বিশেষ দিক নির্দেশনা কোর্ট যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যেটা ডাইরেকশন দিতে পারে যে এত দিনের মধ্যে সে টাকাটা রিপে করবে অথবা এইভাবে তাকে ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হোক যাতে করে সেজন্য ব্যবসাটা করতে পারে এটা হয়ে আসছে এটা বলা যায় না যে সে পাওয়ার জন্য সে সে রাইটফুলি পেতে পারে কেন এটা কোর্টের ডিসক্রিপশন প্রতিষ্ঠানটি চালু করতে সরকার কোনো উদ্যোগ নিলে বাজার ধরা সহ নানাভাবে পাশে থাকতে চায় বিজিএমইএ বিকেএমইএ কার কারণে হারভেস্ট রিচের মতো সুনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান এইভাবে বন্ধ হয়ে গেল কেন এটা একটু আমার মনে তদন্ত করে বের করা দরকার এবং এই এর জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আবার এই কারখানাটি চালু করতে কিভাবে বিনিয়োগ আসবে কিভাবে ক্রয় দেশ আসবে সেসব নানা হিসাবের সঙ্গে একটি সহজ হিসাব রয়েছে এই কারখানাটি চালু হলে অন্তত দশ হাজার পরিবার তাদের সংসার চালাতে পারবে এখানে কাজ করে একই সঙ্গে দেশের রিজার্ভে যুক্ত হবে বৈদেশিক মুদ্রা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ভুলতা নারায়ণগঞ্জ সংবাদ নতুন বছর দুই সালকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চিমের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে বল ড্রপের মাধ্যমে শুরু হবে খ্রিস্টীয় নতুন বছর তা দেখতে প্রায় দশ লাখ মানুষ জড়ো হবেন সেখানে ইতোমধ্যে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বোর্ডিল আলো এসে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক নগরী জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিউ ইয়র্ক থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকি যেদিকে চোখ যায় এখন নিউ ইয়র্ক শহর যেন আলোর নগরী উৎসবের নগরী সর্বত্রই আলোক সজ্জায় সাজানো হয়েছে পুরো নিউ ইয়র্ক নগরীকে খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় সবাই আর তা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে তো বটেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এখন টাইম স্কোয়ার এখানেই ঐতিহ্যবাহী বল ড্রপের মাধ্যমে শুরু হবে নতুন বছর বছরের শেষ দিন সকাল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভিড় করতে থাকেন সেখানে তাদের সবার মাঝে সাজ সাজ রব শুধু নিউ ইয়র্ক নয় পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়েই চলছে উৎসবের প্রস্তুতি বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের এই সময়টায় ছুটির আমেজে ভাসছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও প্রতি বছরই আমরা কি এরকম প্ল্যান করি লাইটিং দেখার বিকজ নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় জিনিসপত্র রয়েছে অসম্ভব ভালো লাগা কারণ এখন হচ্ছে জনসমুদ্র হয়ে গেছে এই নিউ ইয়র্ক সিটি এবং এই ম্যানহাটন ম্যানহাটনে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট এসেছে এই আলোকসজ্জা মেজিং বলেজ ক্রাউডের যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে রং বেরঙের আলোয় সাজানো হয়েছে বাসা বাড়ি রাস্তাঘাট সব কিছু আর তা দেখতে উপচে পড়ছে মানুষ থার্টি ফার্স্ট নাইটে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সজাগ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বত্র নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র শিশুদের হাতে নতুন বই উৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন দারিদ্র্যমুক্ত দেশ করতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষাকে স্কুলে বই যাবে কাল ভোট থেকে গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোট টানতে দিচ্ছেন নানার প্রতিশ্রুতি সরকার ক্ষমতায় থেকেও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব সেটাই এবার প্রমাণ করতে হবে বললেন সিসি গৃহকর্মী হত্যার অভিযোগে রণক্ষেত্র রাজধানীর বনশ্রী বাড়ি ও তিনটি গাড়িতে আগুন দিল উত্তেজিত জনতা পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এই ছিল সময় সংবাদে খেলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন তাজিন খন্দকার কাজল আপনাকে ধন্যবাদ খেলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের